ఐ వాంట్ షో యూ వన్ ఇంటర్ వన్ క్లిప్ అనమాట ఐ డ్రీమ్ లో ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూ ఇదే ఇప్పుడు బాగా సర్క్యులేట్ అవుతుంది ఇది ఒక్కసారి మీరు చూడండి ఏదేది శ్రీకాంత్ నా శ్రీకాంత్ నా మీద ఫీలింగ్ ఏంటంటే ప్రపంచంలో ఎవడన్నా లేజీ ఫీల్ అవున్నాడు ఆఫ్టర్ బిగ్ లెబోస్కి అంటే ఈ సందీప్ గడి అనే ఫీలింగ్ అయింది ఆయనే బోరబొండ నుంచి అత్తాపూర్ వచ్చి నన్ను పిక్ చేసుకొని ఓ ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నాడు అని చెప్పి కెఫే మెలాజ్కి తీసుకొచ్చాడు ఓకే ఓ ప్రొడ్యూసర్ నీకు అదే అంటాడు అతని దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి పెడతాడు నీ గురించి చెప్పిన నీ సినాప్సిస్ పంపిన ఈజ్ ఎక్సైటెడ్ అని పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ హీ మేక్స్ డీసెంట్ ఫిలిమ్స్ ఐ డోంట్ టేక్ హిజ్ లైక్ డోంట్ సో మేము కెఫే మెలాజికి అలా ఎంటర్ అయ్యాం ఆయన హడావిడ దిగు వెళ్తున్నాడు వెళ్తూ ఉంటే డూడ్ అని చెప్పి పిలిస్తే అతను చెప్పాడు డైరెక్టర్ వచ్చాడు కథ కోసం రమ్మను కదా ఎలా టైం కదా అంటే హే లిసన్ నాకు అర్జెంట్ ఒక కాల్ వచ్చింది ఐ హెఫ్ టు గో అని ఇప్పుడు డైరెక్టర్ వచ్చిండు నువ్వు ఎటు వెళ్తున్నావు అంటే లే నాకు అర్జెంట్ ఉంది వెళ్తున్నా అంటే మనోడికి అసలు పిచ్చకోపం వచ్చింది బ్రదర్ ఒకసారి 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 ఒక్కసారి ట్రా అన్నాడు అంటే నేను పక్కన ఉన్నా నేను చూస్తాను ఏం చేస్తాడు నాకు తెలుసు శ్రీకాంత్ నారాజు మేము ఇద్దరం కొంచెం షార్ట్ టెంపర్ కేసు నాకు మనోడు ఏం చేస్తాడు అనుకున్నాం వస్తే భుజం ఇచ్చేసి ఇలా కిందికి అన్నాడు విండో దగ్గరికి గుర్తుపెట్టుకో సందీప్ రెడ్డి వంగ ప్రొడ్యూసర్ పేరు ప్రొడ్యూసర్ చెప్పిండు నేను గుర్తుపెట్టుకో యా నేను కూడా చూసిన ఫేస్బుక్ లో ఎక్కడ తను చెప్పారు తను ఏ నాలెడ్జ్ తో చెప్పారు అంటే అప్పుడు ఎంత అవగాహన ఉండి చెప్పారు మీ గురించి ఏం తెలిసి చెప్పారో తెలియదు కానీ గుర్తుపెట్టుకో సందీప్ రెడ్డి వంగ ఇప్పుడు అదే నిజమైంది సందీప్ రెడ్డి వంగ ఈజ్ అ బ్రాండ్ మొత్తం నేషన్ ఈవెన్ బయట కంట్రీస్ కూడా మీ కోసం మీ ఇంటర్వ్యూస్ కోసం మీ మూవీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాయి నేను అప్పుడు భయపడ్డా శ్రీకాంత్ ఎందుకు ఇట్లా అంటావు అని ఇప్పుడు చేసింది లేదు నువ్వేందంటే సెంటర్ పెద్ద స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నావు అని ఐ రిమెంబర్ దాట్ డే దట్ వాజ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఈజ్ ఇన్ టచ్ విత్ యూ యా యా ఈజ్ డిఓపి ఈజ్ డిఓపి కదా యా అండ్ కబీర్ సింగ్ టైం లో కూడా మీరు తెలుగు ఇంటర్వ్యూస్ ఏమీ ఇవ్వలేదు ఏమీ ఇవ్వలేదు రిమేక్ కదా ఏమీ ఇవ్వలేదు అడిగారు కానీ నేను అన్న చేసిన సినిమా కదా ఓకే యా 6 ఇయర్స్ యా అవే ఫ్రమ్ తెలుగు ఆడియన్స్ బట్ ఈ సిక్స్ ఇయర్స్ లో సిక్స్ ఇయర్స్ కు ముందు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూస్ మళ్ళీ చూసారు తెలుసా కబీర్ సింగ్ టైమ్ లో గానీ ఇప్పుడు యానిమల్ కి వచ్చేద్దాం యానిమల్ ట్రైలర్ చూసారు ఇంత బస్ క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందంటే సందీప్ రెడ్డి నువ్వు సినిమాది నువ్వు ఏం చేసిన మేము హిట్ ఇస్తాం అంటే మీ కథల్ని అవన్నిటికీ నెక్స్ట్ అది సందీప్ రెడ్డి నుంచి ఒక సినిమా వచ్చిందంటే రిలీజ్ అవుతుంది అది అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది అంటే ఆ బజ్ క్రియేట్ అయిపోయింది అర్జున్ రెడ్డి తర్వాత కబీర్ సింగ్ తర్వాత హౌ డూ యూ ఫీల్ దట్ ఫీలింగ్ వెరీ ఓవర్ యాక్చువల్లీ లుకింగ్ అట్ ద అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ తెలుగులో కూడా మా మాటది ఎంత డబ్బింగ్ ఫిలిం అయినా కూడా ఓపెనింగ్స్ బుకింగ్స్ అని తెలుగు సినిమాలానే ఉన్నాయి సో వెరీ హ్యాపీ వెరీ ఇన్ అడాస్ బుకింగ్ ఇంత స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది అనుకోలేదు తెలుగు తమిళ్ హిందీలో ఉంటే అని తెలుసు బికాస్ హిందీ హీరో బట్ హ్యాపీ హిందీలో రణ్బీర్ కపూర్ కాబట్ట లేకపోతే ఆల్రెడీ కబీర్ సింగ్తో మనకి ఇక్కడ వచ్చిన విమర్శల కంటే ఎక్కువ విమర్శలు వచ్చి అట్ ద సేమ్ టైమ్ కలెక్షన్స్ కూడా ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ రాంగ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ క్రాస్ చేసింది త్రీ ఎయిటీ చేసింది కబీర్ సింగ్ త్రీ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ క్రాస్ చేసింది సో ఆ సక్సెస్ కంటిన్యూ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ ఓకే ఓపెనింగ్స్ బాగుంటాయి అనుకున్నారా యా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది సేమ్ ఫిలిం మేకర్ ఇస్ డూయింగ్ విత్ రణ్బీర్ కపూర్ ఆయన సక్సెస్ ఇది సో యా ఓకే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అప్పుడు ఐ డోంట్ నో అర్జున్ రెడ్డి బడ్జెట్ ఎంత అప్పుడు యాక్చువల్లీ స్పెండ్ చేసింది టూ అండ్ హాఫ్ క్రోర్స్ ఓకే బట్ ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ఇంట్రెస్ట్ అని మై ఫీజ్ ఐ డెంట్ obviously i didn't take any fees atla itla chuste then we have to show it to 3 and a half 4 ani because if we don't say 3 and a half 4 manaku kone amount appudu aamadra double ki varu so cheppadam 4 4 4 ani alavata idi 3 and a half 4 but actual what we spent was 2 and a half 2 and a half lo ayinda cinema ni produce a doubt vastadu actually 2 and a half chesam ante but it collected 50 yo theledu adu enta kala chesa nijanga theledu endukante అది రిసీవ్ చేసుకునే విధానం అది వచ్చిన సక్సెస్ రివ్యూస్ అని దాంతో అందరం ఖుషి అయిపోయినాం యాక్చువల్లీ కూడా నాకు ఎంత కలెక్ట్ చేసింది ఎంత షేర్ వచ్చింది నాకు అసలు ఐడియా లేదు ఐ హెస్ట్ మా అన్నయ్య నాన్న ఫాదర్ని అడగాలి క్లారిటీగా యాక్చువల్లీ 
నేను అసలు ఎప్పుడు నెంబర్స్ లాస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పాను నేను ఎప్పుడు నెంబర్స్ని పట్టించుకోలేదు పట్టించుకోను అని స్టిల్ అంటే నెంబర్స్ కంటే ఎక్కువ యూనో రెస్పాన్స్ ఉండింది డోంట్ థింక్ నెంబర్స్ కంటే ఎక్కువ రెస్పాన్స్ ఆ ఇంపాక్ట్ నేను ఫోన్ కాల్స్ నేను అవి ఎక్కువ అయిపోయినాయి కదా నాకైతే అదే అనిపించింది సో నేను కూడా ఆ ఇంపాక్ట్లో ఆ ఎఫెక్ట్లో ఉండిపోయాను నేను నేను ఎక్కువ పట్టించుకోలేదు అసలు ఎంత వచ్చింది ఏంటనేది బట్ అర్జున్ రెడ్డికి ముందు ప్రొడ్యూసర్స్ అనేది దొరక దొరకలేదు 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 ఆ టైంలో ఆ నెంబర్స్ అనేది ఈ అమౌంట్ పెడితే చాలు నేనేంటో నాది నేను రాసుకున్న కథను నేను చూపించాలి అన్న దాంట్లో అప్పుడు ఉండే కదా నెంబర్స్ అప్పుడు నాకు ఏముండే అంటే టూ అండ్ హాఫ్ పెడుతున్నాం వర్స్ట్ కేసులో టూ అయినా బ్యాక్ రావా అనుకున్నాను ఫిఫ్టీ పోతే పోయినాయి అట్లీస్ట్ మనం అనుకున్న సినిమా చేసినాము అట్లీస్ట్ you know people uh, producers will know anybody who want to invest on me they know that i know the craft i okay so yeah was it total your brothers money yeah my brothers money my father's money yeah okay so arjun reddy almost 2 and a 4 pedte it collected around 50 and uh, kabir singh naaku budget entho 36 36 pedte 380 yeah <laughs> 380 టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కబీర్ సింగ్ రిలీజ్ అయింది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ తర్వాత మీ మూవీ అని కాదు ప్రతి మూవీకి నెంబర్స్ మారిపోయాయి ఇప్పుడు ఎవరు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అబో థౌజండ్స్లోనే మాట్లాడుతున్నారు బడ్జెట్ కలెక్షన్ అనేది అంటే వన్స్ పాండమిక్ తర్వాత నెంబర్స్ అన్ని డ్రాస్టిక్గా చేంజ్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఎవరు వెయ్యి కంటే తక్కువ ఆలోచించట్లేదు అండ్ పాన్ ఇండియా గురించి ఆలోచిస్తున్నారు యానిమల్ రిలీజ్ అవుతుంది డిసెంబర్ ఫస్ట్ అర్జున్ రెడ్డికి కబీర్ సింగ్కి ఇప్పటికీ నెంబర్స్ ఏమనుకుంటున్నారు చూడాలి ఎంత చేస్తున్నారు బట్ దే ఆర్ సేయింగ్ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ చూసి ఫస్ట్ డే ఓన్లీ ఇన్ హిందీ ఇట్ విల్ బి మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ అంటున్నారు బట్ ఫస్ట్ డే ఇన్ హిందీ ఓన్లీ హిందీ మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ దట్ టు ఓన్లీ ఇండియా దెన్ దట్స్ క్రేజీ నెంబర్ బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ సో చూడాలి సో త్రీ ఫోర్ డేస్లో తెలుస్తుంది అంటారు మామూలుగా ఫస్ట్ త్రీ డేస్లో వేర్ ఇట్స్ గుంట్ స్టాండ్ అయింది సో లెట్ సీ ఇప్పుడు మీ అన్నే కాదు ప్రొడ్యూసర్ భూషణ్ గారు కూడా ఉన్నారు మీ సెకండ్ ఫిలిం కూడా భూషణ్ గారే కదా సో అంటే ఎక్స్టర్నల్ గా ప్రొడ్యూసర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు దే మేక్ యూ సిట్ ఇన్ ద డిస్కషన్స్ కదా ఇట్లా నెంబర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఫస్ట్ నుంచి చూస్తున్నాను you are so concentrated on your work ante meek eppudu hit or flop lu effect chupichava flop aithe effect padthadu endu kavadu vadu ipudu daga raaledu vadu raale see are rendu rendu blockbusters lega vatti flop will definitely will affect anybody endukante hmm. over 3 4 years into one film one thought yeah. so it's more than 3 years i went to this film hmm. definitely flop aithe kaadu <laughs> యూ ఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ ఫిలిం మీ డెబ్యూ డైరెక్టర్ గా ఉన్నప్పటి నుంచి సేమ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది యా అంటే సి వాట్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ లైక్ నీ ఫిలిం మీద ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ పెట్టినప్పుడు యు ఆర్ ఆన్సరబుల్ ఫర్ దట్ మనీ బ్యాక్ దాని తర్వాత వచ్చింది ఇంకా బోనస్ యూనో సో దట్స్ వాట్ ఐ థాట్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా సో ఇది కూడా అంతే పెట్టిన డబ్బులు వచ్చేస్తాయి ఎట్లయినా రిటర్న్స్ రావడం అనేది సమస్య కాదు సో బట్ ఫర్ ఏ కన్వెన్షనల్ సెటప్ ఉన్నప్పుడు అది ఎప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ లేనప్పుడు సాటిలైట్ డిజిటల్ లేనప్పుడు దట్ వాజ్ అ థాట్ పెట్టిన డబ్బులు రిటర్న్ అవ్వాలి అని ఇప్పుడు కానీ మా ఎక్కువ ఫిలిం విత్ స్టార్ విత్ రీజనబుల్ బడ్జెట్ ఐ థింక్ దెర్ విల్ బి రికవరీ అనేది అర్జున్ రెడ్డి లాంటి ఒక క్యారెక్టర్కి పెళ్ళి అయిపోతే ఆఫ్టర్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది అట్లా అనిపిస్తుందా ఎందుకు గడ్డ పోస్తల వాళ్ళనా not with the looks mm. uh, rage gaani uh, uh, aggressiveness gaani mm. okay arjun reddy ki pella ite mm. animal ne ledu avuna ne avuna na tan per ledu meke atla anipinchina trailer trailer chusi avuna paadal anni chusi ye chusina da anipinchinda a oka stage la anipinchinda ipudu arjun reddy basically chaala aggressive character okay he loves that uh, that girl akkada varaku okay mm. but eppudu pelle ayipindi kada inka anta ante happy ending la em undadu kada ever after happy ga undadu ala em undadu kada hyper nature ne bayata padutadu kada what if adi pelli varaku okay pelli tarvata situations 
అనుకూలంగా లేనప్పుడు ఆ హైపర్నెస్ బయటకు వస్తే అదే యానిమల్ అన్నట్టు అనిపించింది ఎందుకంటే యాంగ్స్ట్ ఎప్పుడు కూడా అర్జున్లో యాంగ్స్ట్ వాజ్ నెవర్ అబౌట్ ఫాదర్ ఆర్ పేరెంట్స్ ఆర్ ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అర్జున్ యాంగ్స్ట్ వాజ్ మేజర్లీ అబౌట్ హిమ్ సెల్ఫ్ విత్ హిమ్ అండ్ ద గర్ల్ సో అది ఇది క్వైట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ క్యారెక్టరైజేషన్ అయినా మిల్యు అయినా బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినా ఏదైనా సో మేబీ ఇంకా గడ్డం కొంచెం అగ్రెసివ్ చూపిస్తే అందులోకి వెళ్తున్నారు ఏమో ప్లస్ నేను చేశా కాబట్టి ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ అ డిఫరెంట్ డైరెక్టర్స్ నేమ్ ఐ డోంట్ థింక్ సో ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేది అని అనుకోవట్లేదు అని కదా సేమ్ డైరెక్టర్ కాబట్టి మీకు అట్లా అనిపిస్తుంది ఏమో అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ కూడా మనకి ఆ సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్టివ్ నేచర్ కొంచెం కనిపిస్తుంది ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద ట్రైలర్ మాకు పూర్తిగా మూవీ తెలియదు కాబట్టి సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్ లేదు అసలు లేదు సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్ థాట్ లేదు ఇందులో ఇస్ ఫుల్లీ ఫోకస్డ్ ఈజ్ ఈజ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ వాట్ యూ వాంట్స్ టు అచీవ్ సో సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్ అనేది లేదు బికాస్ యూ యూ డోంట్ ఇట్ డజంట్ వాంట్ డిస్ట్రక్ట్ బికాస్ దేర్ ఇస్ అ ప్రాపర్ అంబిషన్ అండ్ గోల్ ఫర్ దిస్ గై ఇన్ యానిమల్ అర్జున్ వాజ్ లాస్ట్ డెస్ట్రాయిడ్ ఇన్ లవ్ సో క్వైట్ డిఫరెంట్ మేబీ బికాస్ ఇట్ వాజ్ సేమ్ బేబీ అగ్రెసివ్ టోన్కి ఏమైనా కొంచెం అనిపించిన గడ్డంతో ఉన్న మీకు అట్లా అనిపిస్తుందేమో కానీ కాదు యాక్చువల్లీ యాక్చువల్లీ అర్జున్ పెళ్ళి తర్వాత ఏం చేస్తున్నాడంటే వేరే కథ రాయచ్చు కానీ స్ట్రెచ్ చేయాలనుకుంటే పార్ట్ టూ అని 